আমি এক গোর জিলা ভাই আমার দুঃখের কোন শেষ নাই আমি এক গোর জিলা ভাই আমার দুঃখের কোন শেষ নাই আমি অনেক শক্তিশালী সবার চেয়ে শক্তিশালী তবু আমার দুঃখের শেষ নাই তবে যে যাই বলু আমি এক গোর জিলা ভাই তোমাদেরকে আনন্দ দিয়ে যাই কি হলো বন্ধুরা সবাই অবাক হচ্ছ যে আমি জঙ্গলের সবচাইতে বড় আর শক্তিশালী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও আমার আবার মনে এত দুঃখ কিসের আজকের কার্টুন ভিডিওটি তাহলে একটুও না টেনে পুরোটা দেখে ফেলো আর তোমাদের মধ্যে যারা আজ আমাদের চ্যানেলের ভিডিও প্রথমবার দেখছো তারা এক্ষুনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনেও একটা প্রেস করে দাও আহা বাবা তোমরা তো অনেক স্মার্ট আর ইন্টেলিজেন্ট এটা সবাইকে বোঝাতে হবে তো এছাড়া এই চ্যানেলে প্রতিদিন সকালবেলা একটি করে নতুন কার্টুন ভিডিও ছাড়া হয় আচ্ছা এইমাত্র কে কে আমার কথাগুলো শুনে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছ এই ভিডিওতে এখন একটি লাইক দাও তো বাহ ভেরি গুড তোমরা সত্যিই খুব স্মার্ট আচ্ছা দাঁড়াও একটা ছাগলের বাচ্চা আসছে কেউ কথা বলো না ছোট্ট ছাগল ছাড়াটি আবার পালিয়ে যাবে কিন্তু শান্তি সকালে তিন ঘন্টা ঘোরার পর অবশেষে একটি শিকার পেলাম এবার এটা নিয়ে বাড়ি যাই ওদিকে আমার বউ গর্জিলা আবার আমার জন্য বসে আছে আমি শিকার ধরে নিয়ে গেলে তবেই সে সকালের নাস্তা করবে তোমরা কেউ আবার চলে যাও না দেখো আমার মনের অশান্তির কারণটা আসলে কি গর্জিলা ছাগল ছানাটি নিয়ে তার গুহার সামনে এলো এসে সে তার স্ত্রী গর্জিলাকে ডাকতে শুরু করলো গিন্নি ও গিন্নি তাড়াতাড়ি বাইরে এসো দেখে যাও আরে একদম তাজা কচি একটি শিকার নিয়ে এসেছি তোমার জন্য তুমি নাস্তা করবে তাড়াতাড়ি এসো বলে কি হয়েছে একটা শিকার ধরতে গিয়েছ সেই সকালে এতক্ষণে আসার সময় হলো আচ্ছা তুমি কেমন গর্জিলা বলো তো একটা শিকার ধরতে তিন ঘন্টা লেগে যায় আমার তো সন্দেহ হয় আসলে কি শিকারে গিয়েছিলে নাকি কোথাও বসে বসে ঘুমাচ্ছিলে কি যে বলো না গিন্নি আমি এত কষ্ট করে তোমার জন্য একটি শিকার নিয়ে এলাম আর তুমি কি না আমার সাথে চেঁচামেচি করছো আগে নাস্তাটা করে নাও তারপর না হয় আমি আবার শিকারে বের হব তোমার মোরদ আমার জানা আছে তা কই তোমার শিকার কিছুই তো দেখছি না কিছু শিকার করে কি এনেছ নাকি ফাউ চাপাবাজি করছো আরে আরে এটা কি বলো তোমার পায়ের সামনেই তো রাখা আছে এটা কি একটা বাচ্চা ছাগল তিন ঘন্টা লাগিয়ে এটা শিকার করেছ এটা খেয়ে কি আমার পেটের এক কোনাও ভরবে আমার হয়েছে যত জ্বালা একটা অকর্মা অলস আর বাদাইমার সাথে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছে তাকে দিয়ে একটা কাজও যদি ঠিক মতো হয় সারা দিন শুধু তার কাজ ভালো কিছু শিকার ধরে নিয়ে আসা এই একটি কাজও সে ঠিক মতো করতে পারে না মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে এই সংসার ছেড়েই চলে যাই আচ্ছা আচ্ছা তুমি রাগ করো না তুমি এটা খাও আমি এই যাব আর বড় কিছু শিকার করে নিয়ে আসবো
দাঁড়াও এত ছোট ছাগল আমি খাই না ওটা আমার দাঁতেও লাগবে না ওটা এখান থেকে নিয়ে যাও আমি সকাল থেকে না খেয়ে আছি এখনো সে কথাটা যেন মাথায় থাকে যদি ভালো কিছু স্বীকার করে আনতে পারো তাহলেই কেবল বাড়ি ফিরে এসো নইলে ওই অপদার্থ চেহারাটা আমাকে দেখাতে এসো না গুরজিলা মন খারাপ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর বলছে দেখলে বন্ধুরা আমার মনে কোনো শান্তি নেই কেন আমার কষ্ট বোঝার মতো আসলে কেউ নেই এখন তোমাদের যদি আমার জন্য একটু মায়া লাগে তাহলে এক্ষুনি এই ভিডিও দেখে লাইক দাও আর তোমরা কেউ কাউকে কখনো মনে কষ্ট দিও না মনে থাকবে গর্জিলা মন খারাপ করে রাস্তার পাশে একটি গাছের নিচে বসে আছে এমন সময় তার পাশ দিয়ে শিয়াল যাচ্ছিল শিয়াল মন মরা গর্জিলাকে দেখে গর্জিলার কাছে এগিয়ে গেল কি ব্যাপার গর্জিলা ভাই মন খারাপ করে এখানে বসে আছো যে শরীর খারাপ লাগছে বুঝি না রে এমনি বসে আছি না না গর্জিলা ভাই এমনি এমনি তো তুমি কখনোই এভাবে রাস্তার পাশে বসে থাকো না তুমি চাইলে আমাকে বলতে পারো তোমার কি সমস্যা আমি যদি পুরো সমাধান নাও দিতে পারি কিছু ভালো পরামর্শ তো দিতে পারবো আর যাই হোক আমি তো শিয়াল পণ্ডিত তুমি বলতে পারো আচ্ছা তাহলে বোস তোর ভাবি মানে আমার স্ত্রী গর্জিলাটার ব্যবহার দিন দিন কেমন যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে রে কারণে অকারণে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে কি করা যায় বলতো তুমি হয়তো এমন কিছু করো যেটা দেখে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় গর্জিলা ভাই মেয়েদের মন বোঝা কিন্তু খুব মুশকিল একটু তাদের সাথে মানিয়ে চলতে হয় তুই আসলে বুঝতে পারছিস তারে শিয়াল ও ইদানিং মনে হয় আমার সাথে ইচ্ছে করেই ঝগড়া করে কারণে অকারণে আমাকে কথা শোনায় ভাবি যেগুলো পছন্দ করে না সেগুলো তোমার ভালো লাগার বিষয় হলেও আপাতত কয়েকদিন ওগুলো বাদ দাও তিনি যে পশুর মাংস খেতে বেশি পছন্দ করেন সেগুলো স্বীকার করে নিয়ে যাও তার অপছন্দের কোনো কিছু তোমার বাসায় থাকলে সেগুলো ফেলে দাও তুই আগে আমার কথা শোন তোর ভাবি সবসময় কচি ছাগলের কচি হরিণের মাংস খেতে খুব পছন্দ করত আজ সকালে তার জন্য একটি কচি ছাগলের বাচ্চা স্বীকার করে নিয়ে গিয়েছিলাম সে সেটা তো খেলোই না উল্টো আমার মুখের উপর ছুঁয়ে মারে যদি বড় কিছু স্বীকার করে নিয়ে যাই তখন চিল্লায় বলে শুধু শুধু খাবার নষ্ট করি আবার ছোট পশু স্বীকার করে নিয়ে গেলে বলে আমার আন্দাজ নাই এত ছোট পশুতে তার পেট ভরবে না তুই বল আমি করবটা কি আমার স্ত্রী গর্জিলার সাথে এখন এক ঘুয়াতে থাকাটাই তো অসম্ভব হয়ে পড়েছে রে এত অসম্ভব হলে জোর করে একসাথে থাকার দরকার কি ছেড়ে দাও তাকে তুমি তো এখনো পুরো ইয়াং আর হ্যান্ডসাম আছো দেখতে সুন্দরী দেখে অন্য কোনো মেয়ে গর্জিলাকে বিয়ে করে নাও তাহলেই তো হলো এই তুই কি আমার হাতে মার খেতে চাস নাকি রে আমি তোকে বসালাম একটা ভালো পরামর্শের জন্য আর তুই যত সব উল্টাপাল্টা কথা বলছিস আমি কি বলবো তাহলে একবার বলছো তার সাথে একসাথে থাকা যায় না যখন বললাম তাহলে তাকে ছেড়ে দাও তখন আবার তুমি আমাকে মারতে চাও তাহলে তুমি বলো আমি কোন পথে হাঁটবো শোন আমার বউটা কিন্তু খুব ভালো ছিল রে আমাকে খুব ভালোবাসত আমার খুব যত্ন নিত কিন্তু কি যে হলো এই গত কয়েকটা দিন ধরে ও আমার সাথে এমন করছে ওর মনটা কিন্তু ভীষণ ভালো রে আমার মনে হয় এমন কোনো সমস্যা হয়েছে যেটা ও নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে আমাকে জড়াতে চাইছে না তুই একটু চেষ্টা করে দেখ না ওর কি সমস্যা সেটা খুঁজে বের করতে পারিস কি না বুঝতে পেরেছি কি বুঝতে পেরেছিস রে বুঝতে পারলাম যে তুমি তোমার বউকে ভীষণ ভালোবাসো আমাকে তো তাহলে ব্যাপারটা দেখতেই হয় তুমি চলো আমার সাথে আমি যেখানে তোমাকে থাকতে বলবো তুমি সেখানেই থাকবে আমি বলার আগ পর্যন্ত কোথাও যাবে না কিন্তু আমাকে আবার কোথায় নিয়ে যাবে রে আহা চলোই না আমার সাথে ভয় পেও না কোনো ফাঁদে ফেলবো না তোমাকে
স্ত্রী গর্জিলা মন খারাপ করে তার গুহার সামনে বসে আছে কিছুক্ষণ পর শিয়াল দৌড়াতে দৌড়াতে তার কাছে এলো গর্জিলা ভাবি তুমি এখন এখানেই বসে আছো এখনো কি তুমি কোনো খবর পাওনি কি খবর রে কেন গর্জিলা ভাই যে নদীতে পড়ে গিয়েছে কেউ তোমাকে এসে বলেনি এখন পর্যন্ত কেউ গর্জিলা ভাইকে তুলতেই পারছে না কি বলিস কখন কিভাবে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল আমি শুনলাম গর্জিলা ভাই নাকি নিজেই নদীতে নেমেছিলেন কিন্তু এখন আর উঠতে পারছেন না আরে ও তো সাঁতার জানে না ও কেন পানিতে নামলো এই লোকটাকে নিয়ে আমার হয়েছে যত যন্ত্রণা আরে গর্জিলা ভাবি তুমি এত দুশ্চিন্তা করছো কেন দুদিন আগে গর্জিলা ভাই আমাকে বলছিল তার কাছে এই সংসার আর ভালো লাগে না তুমি নাকি ইদানিং তাকে আর সহ্যই করতে পারছো না শিয়াল ভাই রে আমি তাকে সহ্য করতে পারি না এটা ঠিক না আমি আসলে তার জন্যই তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি এই দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না তুমি গর্জিলা ভাইয়ের জন্য গর্জিলা ভাইকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলে আমাকে একটু কথাটা বুঝিয়ে বলো তো দেখো শিয়াল ভাই সে আমাকে অনেক ভালোবাসে অথচ আমাদের বিয়ের এত বছর হয়ে গেলেও আমি এখন পর্যন্ত মা হতে পারিনি আমার মনে হচ্ছে এটা আমার ব্যর্থতা তাই তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম যেন সে আমাকে ছেড়ে অন্য কোনো স্ত্রী গর্জিলাকে বিয়ে করে নেয় তাহলে সে হয়তো বাবা হতে পারবে কিন্তু আমি তো তার মৃত্যু কামনা করিনি ভাই আমি চাই আমার জীবনের বিনিময় হলেও সে বেঁচে থাকুক শিয়াল ভাই কথা বলে আর সময় নষ্ট করো না আমাকে এক্ষুনি সেখানে নিয়ে যাও এক্ষুনি নিয়ে যাও তোমাকে কোথাও যেতে হবে না গর্জিলা ভাই তাড়াতাড়ি এসো মানে মানে হচ্ছে তোমরা দুজনই দুজনকে অনেক ভালোবাসো তাহলে শুধু শুধু তোমাদের মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝি দূরত্ব থাকা উচিত নয় তোমরা সুখে থাকো আমি চললাম আচ্ছা তোমার কেন মনে হলো যে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ভালো থাকবো কি করব বলো আমাদের কোনো বাচ্চা নেই বলে তোমার সামনে আমার নিজেকে খুব অপরাধে লাগছিল দেখো সন্তান হওয়া না হওয়া সব আল্লাহর হাতে যতদিন বাঁচব আমরা দুজন একসাথে বাঁচব এসব নিয়ে আর কখনো মন খারাপ করবে না ঠিক আছে এরপর গর্জিলা আর তার স্ত্রী গর্জিলা দুজন একসাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকলো